Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan Untuk mempercaya apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan Kemudian mempercayai Segala sesuatu yang ada di video ini Oke okay? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek di manapun Dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini bisa ketemu sama kalian lagi edisi ke-2 Maret Benar tanggal 2 ini? 2 Maret 2022 Ya, udah lewat Katanya kalau mau ngasih ucapan buat Mas Wardi <laughs> Dia ulangnya tanggal 1 coy Jadi, tadi malam sempat live bareng juga sama Mas Wardi Kemudian banyak juga yang masuk Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ngobatin rasa kangennya sama Mas Wardi Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber di Tulus Official Tanpa terkecuali Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton Ini kalau ada suaranya kakak Mas Tulus gak tahu loh ya Soalnya Kayak ada suara apa gitu di, di telinga aku tuh kayak krek krek Mudah-mudahan sih enggak ya Mudah-mudahan enggak ya Pokoknya untuk yang baru pertama kali nonton video ini Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol subscribe Dihidupkan tombol loncengnya Genepin lah jadi 27 ribu Ini udah 26,9 ya kan Kalau bisa 27 ribu lah Buat Uh, biar enak ngelihatnya di oh subscribernya 27 ribu gitu kan enak yang lihatnya <laughs> untuk yang baru pertama kali jangan lupa salam kenal tombol subscribe di pencet dihidupkan tombol loncengnya juga dan juga untuk yang sudah sering bolak balik ke sini mas terus ucapkan selamat datang kembali jangan lupa like komen dan juga subscribe nya guys dan satu lagi minta sedekahnya dari kalian dengan tidak meski iklan biar bulan depan bisa gajian Mwah, gitu loh mas itu udah nggak gajian tiga bulan ya Mwah, biar bisa gajian gitu loh ya atau sembanuan ya sedekahnya orang orang baik dan Alhamdulillah kemarin acara ngomong-ngomong dan juga lontornya Mas Wardi berjalan dengan lancar Berjalan dengan baik, tidak hujan dan semuanya berjalan dengan Ya maghrib sih sempat gerimis sebentar tapi semuanya berjalan dengan lancar okay? Terima kasih doa dan dukungannya juga untuk semuanya Berkah untuk kita semua dan semoga Sekali lagi Mas Tulus bisa berdoa sama Allah Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada yang kita tuju Amin ya Allah Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Sabang sampai Maroke di Indonesia dan di luar negeri tanpa terkecuali Salam sehat buat semuanya, salam sukses buat semuanya Mudah-mudahan diberikan Kemudahan kesehatan selalu Dilancarkan segala urusannya Dan juga diberikan kesehatan Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Amin Ya Allah Dan Mas Tim mengucapkan Ada sedikit uh, himbauan Ataupun info Mungkin diantara teman-teman Yang bisa membantu nanti Jadi di salah satu majid di Garut itu Sedang membutuhkan mixer Sama uh, Apa namanya Kepala toa masjid itu loh ya Dan di Garut itu sedang membutuhkan itu Kemarin yang di Garut yang waktu kita naruh mukena sama naruh Al-Quran itu ternyata ada salah satu masjid jami Jami apa ya aku lupa rek, Ma mohon maaf Terus itu membutuhkan mixer kurang lebih dananya dibutuhkan 3,5 juta untuk masjid itu Untuk mixer sama toa kalau nggak salah nanti mas terus konfirmasi lagi ya Tadi pagi sih baru baru WAWAan gitu Siapa tahu big dapat rezeki ada yang bisa bantu nanti bisa kita salurkan ke sana Ya siapa tahu kalau nggak juga nggak apa-apa mas terus nggak maksa gih. Hanya menyampaikan infonya itu aja gih, Terima kasih Nanti kalau sempat aku mintakan videonya siapa tahu teman-teman ada yang bisa bantu Nanti siapa tahu punya rezeki dan ingin ber... Uh, apa Bersedekah di jalur masjidnya yang di Garut itu boleh Nanti bisa hubungi Mas Tulus saja ya Nanti kalau misalnya bisa Mas Tulus minta videonya Biar uh, besok bisa di tayangkan kemudian jadinya juga bisa tahu apa yang dibutuhkan gitu ya terima kasih banyak orang baik untuk kalian yang mau pesan banyak bidara juga masih dibutuhkan silahkan eh, masih banyak stoknya langsung hubungi mas terus di kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama terus Rianto eh sorry salah lagi uh, nomor WhatsApp yang 085754101 khusus untuk kalian yang mau pesan banyak bidara ya silahkan langsung hubungi mas terus itu sebutkan nama nomor HP RT RW kelurahan kode pos 
jangan lupa harus selengkap mungkin ya silahkan langsung lihat whatsapp aja ke mas tulus pengen ada sesuatu yang mau dipesan gitu ya untuk apa sih manfaatnya pengobatan urut kemudian buat uh, pengobatan medis dan juga non medis untuk rukiah mandiri juga bisa ya teman-teman ya dan orang-orang baik yang sudah membantu untuk sedekah nasi bob masih sangat-sangat ditunggu sekali lagi kemarin ada yang bantu untuk nasi bob juga terima kasih banyak terima kasih dan terima kasih untuk yang belum membantu silahkan langsung klik kolom deskripsi sekarang ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto transfernya minimal 12.000 ribu satu nasi box maksimalnya unlimited terserah kalian semua okay? pokok EE masih cuma bisa bilang terima kasih untuk yang sudah membantu uh, semoga ditukar lagi dengan rezeki yang lebih berkah lagi sama Allah amin ditukar dengan kesehatan ditukar dengan dimudahkan segala urusan bagi dan semoga hajat dari niat bersedekah melalui mas Tulus itu apa semoga Allah kabul amin ya Allah terima kasih banyak orang baik yang mau sedekah mau pesan minyak bidara mau ada komunikasi dengan mas Tulus silahkan langsung klik di kolom deskripsi aja ada Instagram ada WhatsApp kemudian ada beberapa media sosial yang Mas Tulus punya Mas Tulus taruh juga di lips uh, di kolom deskripsi ya teman-teman ataupun bisa DM juga di Bigtulus underscore BB2 di Instagramnya Mas T terima kasih banyak orang baik oke okay. kemarin kita sudah bahas soal azan aku ingin sedikit mengklarifikasi juga bahwa memang yang Mas Tulus tulis memang adalah azan yang maaf dilarang dan sebagainya Mas Tulus yang mengikuti thumbnail berita yang sedang beredar sekarang ini untuk uh, men- men- menarik viewers untuk melihat sebetulnya isi dari videonya juga itu arti bu- bukan seperti halnya judul yang seakan-akan mendorong sesuatu atau mendukung sesuatu di video itu Mas Tulus nggak mendukung siapapun intinya adalah yang dibatasi bukan azannya tapi kegiatan di luar azan yang memang boleh dilakukan tetapi dengan dengan batas kegiatan yang memang edarannya seharus segini 100 desibel dan lain sebagainya jadi pemahamannya tolong di di garis bawahi lagi sekali kalau masih ada salah-salah penyampaiannya ya mohon diperbaiki kayak Mas Wijayadi disampaikan lagi Mas ternyata gini tambahan info Nah jadi aku ketika menyampaikan sesuatu Dan memang aku sudah bilang Teman-teman yang tahu silahkan klik kolom komentar Berarti memang aku belum terlalu paham Atau setidaknya aku tidak mengerti uh, Apa yang aku sampaikan tadi Bener atau enggaknya Nah teman-teman yang memang mau membenarkan Ya Mas Tulus nggak masalah Malah tak pin Tak taruh komentarnya paling atas Supaya yang nonton bisa lebih mendapatkan tambahan info Gitu loh ya Atau mau nambahin infonya juga boleh banget kok ya Hari ini mau bahas apa Mas Tulus Kemarin kan sudah dijelaskan Kalau Mas Tulus hari ini mau bahas soal Si perusuh-perusuh yang bikin gaduh mulu ini loh Kira-kira siapa sih mereka ini Kira-kira Mbak Dajal ini lagi ngutus siapa sih kok Kok sekarang banyak banget kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh orang Kemudian bisa memancing uh, masyarakat lain atau orang lain juga terprovokasi Kira-kira sebenarnya apa yang sedang ditugaskan sama Mbak Dajal untuk menghasut kita ini Kira-kira ya Dan satu lagi uh, Mas Tulus pengen kasih clue juga sama kalian Yang yang lebih cenderung terhasut ini adalah orang-orang yang berpendidikan Orang-orang yang memiliki kelebihan Orang-orang yang memiliki bid apa uh, Memiliki Sorry maksud Mas Tulus adalah Orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata bisa pejabat bisa artis bisa alim ulama bisa pemuka agama juga bisa orang-orang tertentu entah itu youtuber ataupun seperti mas tul juga bisa bisa sangat sangat bisa salah menyampaikan sesuatu jadi eh, yang cenderung menjadi eh, permasalahannya adalah dia akan bisa memprovokatori orang lain dia akan bisa membuat orang jadi benci ada yang bisa membuat orang itu jadi pecah belah gara-gara apa yang diucapkan padahal padahal sebetulnya ketika kita telah belum tentu akan banyak orang yang terjebak dengan itu sebetulnya belum tentu uh, maksudnya gini orang terjebak dalam kesalahan terjebak dalam sesuatu yang salah padahal sebetulnya niatnya tidak seperti itu banyak contohnya sudah ya kayak kasus wayang haram orang mengartikannya juga beda terus menteri agama kemarin soal azan kemudian Uh, soal pengakuan-pengakuan tertentu yang justru bikin orang jadi marah-marah Kemudian mancing emosional masyarakat atau warga Banyak sekali ya Jadi kejadian-kejadian seperti itu Seharusnya menjadi bahan wacana buat kita Nah Mas Tulus pengen ulas sedikit Sebetulnya makhluk apa yang sudah ditugaskan se- uh, sama Mbak Dajjal Untuk menghasut orang-orang penting ini sebetulnya Kenapa orang beragama kok bisa dihasut sama jin juga Kenapa orang yang memiliki pemikiran yang lebih cerdas Atau lebih cerdik Kenapa kok dihasut sama jin juga Nah Mas Tulus sudah pernah bahas Posisi salah satu jin yang memang suka sekali menghasut Atau merasuki atau membuat pejabat, ulama Orang-orang yang penting, orang-orang berilmu Untuk ada kemungkinan besar salah menyampaikannya Jadi jin yang ditugaskan sama Mbak Dajar itu berbagai macam strata ya Derajatnya ada masing-masing Ada yang kuat, ada yang biasa, ada yang lebih kuat lagi Dan ketika mereka sudah sangat berilmu Mereka sudah memiliki ilmu agama Mereka memiliki ilmu politik yang tinggi Mereka memiliki... 
akan semakin besar ujiannya Makanya benar, semakin tinggi pohon akan semakin uh, kencang angin menerpanya Sama dengan dengan kondisinya Bukan hanya dari, dari segi nyata, dari segi gai pun uh, Bang Mbah Dajjal ini sudah menyiapkan berbagai macam jenis uh, strategi Untuk menghasut orang-orang tertentu di, di jalur itu Jadi ulama, pejabat ini sedang dihasut Kemungkinan akan menyampaikan sesuatu yang bisa saja memprovokatori orang banyak Dan ini, ini memang... Akan terjadi dan memang sudah banyak terjadi Sebelum terjadi pun Mas Nur sudah memprediksi ini sebetulnya Dan menyampaikan ini bahwa memang ada salah satu bentuk jin yang bentuknya itu menurut saya Menurut saya itu lucu dan nggak nyambung Menurutku nggak lucu dan uh, lucu dan nggak nyambung Dan Mas Nur sudah bilang sebelumnya kalau Mbak Dajal itu lagi banyak melepas makhluk jin yang bentuknya seperti hewan ya Mas Nur sudah bilang dari awal beberapa minggu yang lalu Mas Nur sudah bilang kalau Sebetulnya saat ini perpecahan ini dimulai oleh beberapa hal yang termasuknya adalah jin-jin yang berkeliaran tadi Dan sebetulnya wabil khusus yang difokuskan itu bukan hanya Sebetulnya secara khusus bukan hanya pejabat saja Tapi banyak orang yang keluarga akan berantem dengan saudaranya Kemudian uh, orang satu rumah berantem Mas Nur sudah menjelaskan di video sebelumnya dan jin-jin yang berbentuk hewan inilah yang yang menyebabkan itu dari terbawah sampai ke atas hanya memang mereka lebih memfokuskan lebih mengkhususkan orang-orang yang berkepentingan pejabat artis anggota DPRD misalnya kemudian ulama dan juga pemuka agama mereka sedang di, 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 di terus diambil dihasut didekati untuk salah menyampaikan sesuatu kemudian bisa menjadi provokatif dan menjadi uh, pancingan buat orang lain kemudian menjadi sesuatu yang salah dan juga membuat orang berpikir jadi emosional kemudian orang jadi marah-marah bentuknya seperti apa sih Mas Tulus saya pengen tahu lucu banget guys jadi tidak tidak se tidak seseram kalau menurut aku sih nggak serem ya jadi uh, di bawah badannya ini setengahnya itu kuda kuda kayak jaran kalau orang jawa bilang jaran tapi udah berdiri posisinya guys terus badannya kayak manusia tapi irungi kayak kayak kebo kayak kerbau gitu terus ada tanduknya posisinya adalah filosof apa filosofinya adalah ya memang dia pandai berlari kemudian dia juga cerdik kerbau itu kan makhluk yang cerdik ya dan Badannya ini kuda gitu loh ke bawah Bisa berdiri Seperti halnya manusia Tangannya kayak tangan manusia gini biasa Tapi kepalanya itu kayak kepala kerbau Mukanya sih muka manusia Tapi hidungnya besar Kemudian ada tanduknya Dan dia punya kelontengan gede banget di sini Di kalungnya gede Dan itu seperti jenis makhluk genruo ya Jenis makhluk-makhluk genruo yang punya kelontengan di sini Genruo Ataupun Apa ya Jenengi yole anu Nenggun aku Bian bahasa jawanya yang Aduh lali sih aku Aku lupa Jadi Eh uh, punya kalung gede gitu hitam kalungnya hitam gede dan bentuknya memang hitam dan tuh maaf ya guys ya hidungnya berlendir terus hidungnya tuh keluarin keluarin lendir terus gitu loh buat aku tuh nggak nyambung sih ya lucu bawahnya kuda kok atasnya tengahnya orang kok atasnya kerbau gitu loh menurut aku sih itu sesuatu yang yang <laughs> yang nyeleneh tapi tidak buat aku tidak menakutkan buat aku tidak menakutkan tapi menjijikan karena dari semua anggota badan itu mengeluarkan lendir badannya tuh ngeluarin lendir gitu loh guys Kayak agar kolagen gitu loh Kayak bening-bening Kayak selem Selem tapi yang bening Jadi melarang-melarang Apalagi dari hidungnya Hidung itu keluar terus Ya Kemudian matanya merah Merah Merahnya gak merah banget Tapi merah-merah yang Yang kayak ke orange-orenans gitu Agak-agak merah-merah ke kuning-kuningan Dan itu yang Memang saat ini sedang ditugaskan Khusus uh, Oleh Mbak Dajal Untuk menghasut para pejabat kita Para orang alim ulama Jadi teman-teman Kenapa Mas Lulus pengen bahas ini Sebetulnya perpecahan belah ini Jin itu sudah Jadi bahan utama Untuk menjadi bahan perpecahan belah Sebetulnya Orang bisa kehasut emosinya Karena jin Orang bisa dihasut uh, Masalah kemudian berantem sama orang Salah paham sama orang Semuanya karena sebab jin Itu untuk yang kelas-kelas bawah nasi sekarang yang dikhususkan adalah mereka para ulama, para artis, pejabat, kemudian para para tokoh agama, orang-orang yang berkompeten di bidangnya entah itu lurah, kemudian entah itu kecam- camat dan lain sebagainya, mereka akan sangat besar kemungkinan akan salah menyampaikan sesuatu. Jadi penyampaiannya dari mulut mereka sendiri, penyampaian dari mulut mereka sendiri kemudian akan di akan digeser sama orang, kemudian digeser orang lagi buat goreng ya toh, buat bumbuin biar jadi kemudian diledakkan dan setelah meledak akan banyak orang yang terhasut. Intinya adalah yang dituju adalah orang-orang berkompeten. Tidak selalu artis dan juga pejabat yang terkenal, mungkin lurah di tempat kalian atau Kecamat di tempat kalian tinggal itu bisa juga jadi provokator Ya karena Satu dia sudah terhasut sama si Si makhluk ini Lalu kita cari jalur tengahnya dulu Kenapa mas tulus kok orang yang memengerti agama Orang yang lebih realis pemikirannya Orang yang berilmu Orang yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata Orang yang maaf pejabat Pasti orang pintar dong ya Kemudian ulama sudah pasti orang yang tahu agama Kemudian pemuka agama sudah pasti Orang yang mengerti tentang Seluk beluk atau celahnya Sesuatu agama 
intinya di situ. Lalu kenapa mereka sangat diincar sama bangsa Jin? Tahu nggak teman-teman? Salah satu bantalan terbaik untuk mereka di neraka nanti atau untuk teman mereka di neraka itu ya mereka orang-orang yang sudah berilmu tapi dibelokkan. Orang-orang berilmu kebanyakan orang-orang berilmu mereka akan merasa lebih pernah ngerasa nggak ketika kita sudah memiliki kemampuan khusus atau kita lebih di atas orang lain kita ngerasa kayak uh gue lebih hebat dari yang lain. Oh ternyata gue lebih tahu agama. Oh ternyata. Nah sifat congkaknya tadi setiap manusia tuh punya sifat congkak itu. Setiap manusia tuh punya 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 rasa untuk lebih menyombongkan dirinya sendiri di mata semua orang. Lebih terlihat lebih baik. Ketika kamu sudah memiliki harta lebih di atas rata-rata. Oke okay, dia berilmu. Dia memiliki ilmu. Uh, dia memiliki kemampuan yang luar biasa di mata masyarakat dengan harta yang tidak terlalu melimpah. Kemudian diuji lagi. Di, dikasih harta sama Allah melimpah Kemudian wah jadi berbeda lagi Yang tadinya maaf maaf ya teman-teman e, mem- Memberikan wejangan atau ceramah Ataupun soal e, apa Maaf agama apapun itu tip Awalnya gratis tanpa minta bayaran Sekarang sudah mulai tarif ya kan Dengan segini 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 kemudian jadi kaya raya Dan akhirnya menjadi sob, sombong Itu yang sangat dimungkinkan Jadi Mbah Dajjal itu juga mengincar orang-orang Alim ulama, terus juga pemuka agama Pejabat-pejabat besar Itu sangat-sangat mungkin diincar, kenapa? Karena ketika manusia sudah berilmu Manusia sudah merasa berilmu Manusia merasa terlalu pintar Dia akan merasa seakan-akan Dia lebih hebat daripada yang lain Nah secara manusiawi sifat itu akan timbul kepada mereka yang lebih memiliki Mereka yang lebih punya daripada orang-orang yang tidak punya Contohnya nggak punya harta tapi saya punya harta Gue akan lebih belagu Ya kemudian orang yang nggak bisa baca apa tapi gue bisa baca intinya begitu oh, Berarti aku lebih bagus dong Nah kan sifat itu sebetulnya memang manusiawi ada di tubuh manusia Tetapi akan sangat mudah dimanfaatkan oleh bangsa jin Kemudian dijadikan wacana untuk menghasut mereka kemudian berbelok arah Sorry ya teman-teman, sekarang kita lihat guru ngaji yang maaf memperkosa santrinya juga banyak. Ya mohon maaf ya. Sekarang kita lihat ustadz yang sudah buka, eh, mohon maaf dia punya pondok pesantren dia nggak masih ngelade dengan narok susuk juga ada. Mager badan orang, kemudian nyusukin orang, ya kan masukin susuk ke orang, ngasih pengasihan orang. Emang dalam Al-Quran susuk itu ada. Nah, ini sebetulnya belok-belokan ini sudah kelihatan Udah diincar sama mereka Jadi orang-orang yang berilmu itu akan diincar dengan dua hal Yang pertama, dengan kecongkakannya atau dengan kesombongannya Yang kedua, dengan nafsunya uh, Orang yang memiliki ilmu berlebihan Orang yang memiliki harta berlebihan Orang yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata daripada yang lain Akan memiliki nafsu yang lebih kuat untuk seksualnya Karena mereka menghadihasut Dirasuki sama si uh, anak buahnya Mbak Dajal ini tadi Anak buah yang di atas rata-rata juga Jadi yang mendekati para alim ulama Mendekati pemuka agama Mendekati orang-orang besar Itu juga jin-jin yang tidak sembarangan Jadi mereka menggunakan teknik, mereka memiliki rasa licik yang luar biasa. Makanya tadi kan bentuknya kuda dan juga kerbau yang model sekarang. Jadi kuda itu larinya cepat, kemudian kerbau itu cerdik, pinter banget buat nyelipi omongan. Pinter banget. Nanti satu salah ngomong direkam wartawan, digodok sama yang di bawah. Nih dihasut lagi. Oh, ini beritanya gini-gini. Kepancing meledaklah sudah. Akhirnya keluar meme-meme untuk nyinggung menteri agama, untuk nyinggung Dodi, untuk nyinggung si ini, si itu, si ono, si itu semuanya muncul, guys. Karena apa? Karena ya tadi hasutan si e, kerbau tadi kemudian menghasut si itu. Nah itulah itu sifat manusia. Dan jangan salah meskipun mereka para alim ulama, mereka tahu agama, apakah mereka akan tercover sama Allah? Allah mengizinkan Tuhan mengizinkan para pemuka agama kita untuk dihasut sama mereka sebagai ujian untuk para alim ulama kita atau para pemuka agama kita atau para pejabat kita sebetulnya. Tetapi sayangnya adalah ya. Manusiawi ketika kita belum bisa amanah dalam menyelesaikan sesuatu Belum bisa amanah dalam mengerjakan sesuatu Maksudnya ketika kamu digoda dengan harta Kamu akan tergoda dengan hartanya Ketika kamu digoda dengan ini Kamu akan tergoda dengan itu Dan begitu seterusnya Itu manusiawi teman-teman Jadi yang bisa benar-benar bertahan adalah Orang-orang yang betul menyampaikan sesuatu Yang memang betul-betul disampaikan dari hati Dan tidak ada menyalahi aturan Sebetulnya terkadang yang disampaikan itu uh, Kayak Mohon maaf ya teman-teman Kayak Menteri Agama juga sempat bilang Kalau aku tuh nggak pernah menyampaikan Gak pernah menyamakan azan dengan gonggongan anjing Tetapi hanya mengibaratkan Nah menurut aku kalau diibaratkan ya podo wire. Intinya di situ. Intinya memang ya itu tadi ada, ada sebuah kesalahan Dan ini akan sering terjadi Ini akan sering terjadi di beberapa tempat ya Entah itu pejabat, daerah Atau di tempat kalian tinggal itu Sangat besar kemungkinan Jadi orang-orang yang berilmu bisa saja mereka berbelok arah Ya, karena kecongkakan hatinya yang tinggi, kemudian karena maaf nafsu seksualnya tinggi. 
ya aku nggak nggak sebutkan ulama A, ulama B atau atau pemuka agama I, apa gitu. Tapi mereka tuh lebih memiliki ke, apa hasrat seksual yang lebih tinggi. Itu disebabkan sama si kerbau ini. Dan aku dari dulu lihat sih ya untuk yang ditugaskan untuk menghasut para alim ulama, kemudian para pemuka agama, pejabat dan sebagainya bentuknya pasti lebih cenderung ke kerbau. Mereka tuh lebih kuat lagi untuk seksualnya. Jadi akan dihasut kalau memang nggak dapat hartanya tahta wanita. Makanya kan bener harta tahta wanita. Ketika di atas itu semuanya ya menguasai si kerbau ini, yo wes kamu bakal hancur. Kamu bakal jadi yang salah gitu loh. Tapi dalam hal ini konteks yang ini adalah mereka sangat me- mencari masalah baru. Mereka mencari celah baru untuk menghasut para pejabat kita untuk mengucapkan sesuatu yang salah kemudian memprovokasi orang lain, memprovokasi masyarakat dan sampai terjadi yang namanya perpecahan, kemudian ada demonstrasi, ada protes ini, ada protes itu. Padahal ketika kita telah ya belum tentu artinya seperti yang kita lihat ya. Karena satu lagi satu hal juga masyarakat Indonesia itu sangat gampang terprovokasi. Melihat video sepotong udah, "Oh, masa aja dilarang sih? Gila kali nyanyi nyanyi nyanyi." Akhirnya nyinyir ya. Terus ada keluar lagi kata-kata, "Oh, ternyata gini ya." Wayang kok diharamkan, wayang kok dimusnahkan tuh budaya saya kepancing semua akhirnya jadi pecah be, pecah belah. Satu hal kita memang sangat sensitif sekali orang Indonesia itu sangat sensitif ter- terprovokasi dengan sesuatu tapi sekali lagi ini uh, tugas kita untuk sama-sama untuk lebih waspada lagi. Nah, tips dari Mas Tulus adalah ketika melihat pejabat ataupun para ulama kita atau pemuka agama kita atau pemimpin kita salah menyampaikan sesuatu ditelaah dulu dengan baik. Dinilai dulu dari berbagai macam segi, kemudian ketika sudah dinilai dan bisa difahami, kemudian bisa di, diambil jalur terbaiknya supaya kita tidak terprovokasi. Terkecuali memang betul-betul dia memprovokasi, kemudian betul-betul dia bersalah, ya wes hajar habis ya. Intinya adalah becek ketitik Allah ketoro, Gusti Allah menjelaskan bahwa yang 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 seharusnya terjadi ya sesuai dengan apa yang kamu tanam gitu loh. Yang kita dapatkan apa yang kita tanam, intinya perlu waspada juga untuk para... Pemuka agama kita, para pejabat kita untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu Mudah-mudahan video ini jadi manfaat juga buat kita bahwa Ya ini ketika kita mendengarkan sesuatu, dengarkan dari berbagai macam segi Nilai dari berbagai macam segi, kemudian ambil jalur tengahnya Ya dan ada makhluk sejenis kerbau dan kuda ini yang memang akan menghasut para pejabat kita Kita lihat ke depan apakah berhasil mereka melakukan itu Tapi saya lihat Uh, akan semakin banyak ya bahkan ada yang mem- uh, ada makhluk lain yang ditugaskan untuk membelokkan para sorry ini khususnya untuk orang-orang Islam membelokkan ustadz dan ustazah untuk melakukan sesuatu yang salah termasuk membelokkan agama dan lain sebagainya nah kita bahas ini di lain kesempatan mungkin kapan-kapan kita bahas soal uh, penistaan agama dan lain sebagainya Islam akan sangat dihajar sama satu makhluk lagi yang memang dikhususkan untuk menghajar kami kita semua orang Islam jadi harus lebih hati-hati ketika akan ada video-video viral soal agama yang salah dan lain sebagainya ini sesuatu yang harus kita telah dulu Ya, kita harus cari tahu dulu jangan gampang terprovokasi. Wes dihajar dari atas diprovokasi dan di bawah juga khususnya orang Islam juga akan digempur habis-habisan. Jadi, selain musibah bencana yang sedang melanda kita, kita tetap harus hati-hati juga ketika menilai sesuatu supaya kita nggak terpancing dengan sesuatu. Untuk keluargaku, saudaraku yang ada di Serang, sabar. Mudah-mudahan diberikan ketabahan untuk yang kena musibah dan mudah-mudahan enggak ada korban jiwa, kerugian materi aja tapi jangan banyak-banyak dan semoga diberikan ketabahan dan segera dipulihkan dari kondisi yang sebelumnya. Amin. Terima kasih banyak. Orang baik semoga sehat selalu buat kita semua yang sedang sakit semoga cepat sembuh yang belum punya rezeki semoga dilimpahkan rezeki yang berkah kemudian untuk kalian yang sudah uh, bekerja semoga dilimpahkan rezeki yang berkah juga untuk yang belum kerja cepat kerja yang belum ketemu dengan jodoh cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya yang lagi daging yang lagi usaha semoga laris manis semoga kita semua dijadikan makhluk makhluk Allah yang terhindar dari virus penyakit bala dan juga musibah Mas Tulus harus pamit dulu nanti kita lanjut lagi di vlog ke berikutnya kira-kira bahas apa besok ada yang minta Mas Tulus bahas soal banjir di Serang Banten kira-kira apa sih ada apa kemudian apa yang bisa dibahas dari uh, soal video uh, sorry soal kejadian banjir di Serang nah kita bakal bahas kapan-kapan kalau ada waktunya ya terima kasih banyak selamat pagi siang sore dan juga malam sekali lagi Mas Tulus nggak berhak menguas uh, maksudnya gini saya tidak mem- mengakui kalau saya orang hebat tapi kita sama-sama belajar di sini jadi nggak ada guru nggak ada murid kita sama-sama belajar nggak ngasih jangan apa apa nge. pokoknya kalau ada salah-salah kata Mas Tulus minta maaf selamat pagi siang sore dan juga malam sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu orang baik.